Elizabeth, ¿cómo estás? Ya hemos podido ver por fin este universo que estabais creando. Sí, estamos muy contentos y estamos... Yo estoy muy emocionada de estar pudiendo presentar la, la serie aquí en San Sebastián y de, sobre todo, poderla compartir ¿no? de, a la prensa y tal y tener unas primeras, eh, no sé, impresiones. Eso es fuerte siempre sí, sí, sí. porque llevamos mucho tiempo con esta historia, ha habido pues, mucho trabajo detrás, muchas ganas de querer contarla bien o lo máximo ¿no? por parte de, de todos los departamentos, del equipo, todo... Sí, sí. Qué guay. Vamos a hablar un poquito de Nuria. Vale. Es un personaje que hemos visto de una manera, pero por lo que hemos visto en la descripción del personaje, creo que va a tener una evolución tremenda de, de su forma de ser, de su forma de vestirse, de expresarse. Sí, es que no te puedo avanzar mucho, pero sí que es verdad que por parte de todos los personajes, uh -huh. eh, es, ¿no? cómo se, se ha tejido toda esta amistad y ese grupo de amigos que se ve ahora en el 1993, de una forma determinada, esto se va, se va entendiendo muchos porqués. Creo que, que a nivel eh, de guión y de entrada, que el guión, yo cuando lo leí yo flipé, porque estaba súper bien escrito y sobre todo se entendía todo mucho. Eh, sí que para mí también fue un descubrimiento ir descubriendo como todas las capas de, de los personajes y también porque creo que consigue de alguna forma eh, ir a la raíz un poco del motor de cada uno. No sé si estoy hablando un poco como no, metafóricamente, se pero... Es como los guiones, se te entiende. Es, se me entiende, ¿no? Creo que conseguir esto de guión es muy difícil, además con un salto del tiempo tan grande. Y, y, y sí, yo creo que son personajes que tienen una evolución y que, y que hay cosas que entiendes, hay cosas que no. Y eso, eh, pues creo que pues, los hace complejos. Y, y eso siempre es guay cuando los personajes son complejos. Comentabas de tus sensaciones cuando leíste los guiones. Eh, ¿Cómo fue el proceso? ¿Los habías leído todos antes de empezar a grabar el capítulo 1? O sea, ¿sabías ya hacia dónde iba a ir tu personaje? La verdad es que no. Eh, empezamos a rodar que habíamos leído hasta el 6. Y una vez ya empezamos el rodaje, recibimos el 7 eh, y luego ya el 8. Y esto también, es, esto también fue un, un, un reto porque empezar a rodar... ¿no? que los personajes tenían 30 años en el 93 yendo para atrás, esto ya es un reto. Pero además, sin saber el origen, 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 también lo es más. Pero la de hay una parte muy buena, porque hay algo como un poco liberador de estar aquí y ahora en el presente, soy esta persona. Y luego, y luego, lo voy a, ¿no? Habrá más colores, sí, 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 sí. pero no, 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 hay algo, eh, a veces queremos contarlo todo y actuarlo todo, ¿no? Que se entienda, sí. y no hace falta, es esto, y esta serie a mí me ha enseñado esto como actriz, ¿eh? De cómo hay un salto del tiempo tan grande y... Va, claro, sí, y entonces lo que tú ves de la vida, pues, son trocitos. Es una escena, es que igual es una escena que es esta conversación sí, sí, sí. y el cómo tú estás y yo estoy es de una manera que no determina una forma de ser ni una forma de vivir la vida, no, no, es un momento. Entonces la serie es esto, está lleno de ventanas eh, que construyen la vida de cinco personas mmm, que la vida les va mmm, como nos esperan como todos. ¿Cómo ha sido o cómo ha ayudado también la caracterización de cada capítulo? No, eso ha sido brutal, realmente. Pues que se, se ha comentado mucho aquí en la rueda de prensa, también en, en Valencia, todo. Es que es real que, que, que los departamentos de esta serie han, han hecho un, un trabajo increíble, pero increíble. ¿eh? De, de, creo que todo el mundo tenía muchas ganas de contar esta historia, porque creo que el hecho de, de que esto pasara en Valencia, de, de que sea una historia... Eh, que, hay, que, que haya sido una generación que haya existido, ¿sabes? Que, que haya sido un, el, un movimiento que haya tenido la importancia eh, que, que tuvo y que además ahora est la estamos pudiendo como contar, sí. ¡buah! Pues qué responsabilidad también. Entonces creo que todos los departamentos de maquillaje, eh, eh, peluquería, vestuario, arte, pues han hecho ahí... Sí, y es muy guay estar en unas pruebas de vestuario y que y que te sientas que entre todos estás construyendo la misma película, ¿no? Y que hay un trabajo de sumarse um, al uno al otro. Y no lo digo en plan... Es que sí, es que, es que lo digo en plan de verdad, que mola sí, mucho sí, cuando sí. pasa esto. Comentabas que contar esta historia, pero bueno, añadiría como contar esta historia por primera vez, porque es verdad que, que conocemos muchísimas películas, hemos visto muchas historias basadas en la movida madrileña y de la ruta mmm, casi cero. Y a mí me daba mucho respeto, porque... Los cinco actores, pues justamente no somos de Valencia y hemos querido como entender también 
muy bien lo que fue para, para poder contarlo bien y es una, es una mezcla de, de muchas cosas, pero sí que a mí me daba respeto por muchos motivos, no solo por el hecho de ser la ruta, pero esto era el principal. Bueno, creo que está muy logrado. Muchísimas gracias, Elizabeth, y ya veremos cómo continúa. Oye, muchas gracias. gracias. ¿eh?